നമസ്കാരം എഫ് എ ക്യു വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലയും സ്പർശിക്കുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളുമുണ്ട് നിയമവ്യവസ്ഥയുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ പല പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലും ഒരു പക്ഷേ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ പൗരൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ പോലും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന നിയമങ്ങളെ പോലും കുറിച്ചുള്ള അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ പലപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവാറില്ല ഈവൻ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡായ ആൾക്കാർക്ക് പോലും ചില നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ശുഷ്കമായ ധാരണകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത്തരമൊരു നിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ് സാധാരണ പൊതുവിടങ്ങളിൽ അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത ചില പത്രവാർത്തകളിലൊക്കെ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഇൻസോൾവൻസി നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഐ ബി സി കോഡെന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഇൻസോൾവൻസി ബാങ്ക് റപ്സി കോഡെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുക പാപ്പ ഇതിൻ്റെ മലയാളം പാപ്പരത്ത നിയമം ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളെല്ലാം ഓർക്കുക പാപ്പര പാപ്പർ ഹർജി ചില വ്യവസായികളൊക്കെ കോടതിയിൽ കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അതിനപ്പുറം ഇതിന് ചില മാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ മധ്യവർഗവും അതേപോലെ വളരെ ചെറിയ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെയുള്ള നാടാണ് അത് വലിയ തോതിൽ പൊങ്ങി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വലിയ പ്രോത്സാഹനമുള്ള ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇത്തരം വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അവർക്കൊരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് തണലാകുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഈ ഐ ബി സി കോഡ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഇതിന് ഇത്രയും വിശദമായ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നൽകുന്നതും ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ സാധാരണക്കാരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രതാപ് പിള്ളയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊഫഷണലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കർ അതേപോലെ ബാങ്ക് ട്രഷറി ഹെഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകനാണ് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ അപ്പുറം അദ്ദേഹം ഈ ഇൻസോൾവൻസി വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അത് കൃത്യമായി ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊഫഷണലാണ് ഈ പ്രൊഫഷനെ തന്നെ പറയുന്നത് പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊഫഷണൽസ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറോളം ഇൻ ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊഫഷണൽസ് മാത്രമാണുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് അമ്പത്തിയെട്ട് പേരാണ് ഈ പ്രൊഫഷനിലുള്ളത് അതിന് കൃത്യമായ ചില ഗ്രേഡിങ്ങും പരീക്ഷകളും ഒക്കെ പാസ്സായിട്ടാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അപൂർവമായ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രതാപ് പിള്ളയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയിലുള്ളത് സ്വാഗതം സർ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അവബോധം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണലല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ തന്നെ വേണം എന്താണ് ഈ ഇൻസോൾവൻസി എന്താണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത രാജേഷിന് എല്ലാവിധ നന്ദിയും പറയുന്നു അതെ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ടോക്ക് ആഫ്റ്റർ സബ്ജെക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ നൗ ഇൻസോൾവൻസി ലെറ്റസ് ഗോ വിത്ത് ദി ബേസിക്സ് ഇൻസോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇൻസോൾവൻസി ഇൻസോൾവൻസി ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ വെൻ യു ആർ അനേബിൾ ടു പേ യുവർ ലയബിലിറ്റീസ് യു ഹാവ് എ ഡെറ്റ് നമുക്കൊരു കടമുണ്ട് ആ കടം കൊടുത്തു തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇൻസോൾവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസോൾവൻസി രണ്ട് വിധത്തിലാവാം ഒന്ന് ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ റിലേറ്റഡ് ഇൻസോൾവൻസി എനിക്ക് ഇന്ന് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ കടം ഉണ്ട് കടം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് ആ ക്യാഷ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഐ മൈ മേ ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് അതൊരു വേറൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് എന്നാൽ ചില അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ
ഒരു പണം കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ബാങ്ക് റപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻസോൾവൻസി നിയമത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുമ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഇൻസോൾവൻസി എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഒരു നാണക്കേടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഓ എനിക്ക് ഞാൻ ബിസിനസ് ഞാൻ ഫെയിലായി എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പാപ്പരായി എന്നുള്ള ഒരു 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 തോന്നൽ അതുകൊണ്ട് പലരെയും ഈ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് പലരെയും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിനെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലും യു എസ് യു കെയിലും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ബിസിനസ് ഹാസ് യുനോ ബിസിനസ് മേ ഫെയിൽ ഫോർ സോ മെനി റീസൺസ് യുനോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ റോങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി മേ ഗോ ഫോർ എ കംപ്ലീറ്റ് റീവാം പിന്നെ ഇലക്ട്രി ബാറ്ററി കാസ് വരുമ്പം ദർ ഈസ് ഗോയിൻ ടു ബി എ ടോട്ടൽ റീ ചെയ്യും സോ ദർ കുഡ് ബി എ ബിസിനസ് ഫെയിലിയർ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് ഫെയിലിയർ എല്ലാം ഒരു 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 നാണക്കേടാണെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിസോൾഡ് അതാണ് ഈ നിയമം കൊടുക്കുന്ന ഒരു 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 വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് and going back to a comparison of indian uh, you know psychology and the us psychology american president donald trump naal varavasham bankruptcy declare cheyida and benefit eduthaalana so whenever he has a business problem he goes into a bankruptcy uh, de- he declare for bankruptcy and he will sit with his creditors restructure the loans get back to his business ab adinulla or opportunity kudeyana he bankruptcy niyamam kude ullathu kondu varana appo india india endukondi ee niyamam രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലം മുതൽ ഇവിടെ ഇൻസോൾവൻസി നിയമമുണ്ട് ഇൻസോൾവൻസി ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ടൗൺ ഇൻസോൾവൻസി ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നിയമമുണ്ട് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ആ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് അതൊക്കെ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ഉള്ള ഇൻസോൾവൻസിയാണ് ഇതൊന്നും ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് സിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് വർഷം ഒരു കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് മൈനസ് ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ആ കമ്പനിയെ സിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം അവിടെയും ദർ ഈസ് നോ ടൈം കണ്ടീഷൻ യുനോ യു ഫയൽ എ കേസ് സംബഡി എൽസ് വിൽ ഫയൽ അനദർ ഡിലൈഡ് ടാക്ടിക്സ് ആൻഡ് ദ കേസ് വിൽ ഗോ ഓൺ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഒരു റിസൊല്യൂഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും ഒരു 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 ലോൺ ഒരു കമ്പനിക്ക് റിസൊല്യൂഷൻ ടൈം ബൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദി വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് വിൽ ഡിറ്റൂറേറ്റ് ഇന്ന് നൂറ് രൂപ ഉള്ള സാധനം ഒരു ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഈസ് നോട്ട് വർത്ത് യുനോ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് മണി ദി ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈറ്റ്സ് എ വേ യുവർ യുവർ വാല്യൂ ഓഫ് ദി മണി അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ ഇതുപോലുള്ള പല പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കമ്പനീസ് ആക്ടിലുണ്ട് പിന്നെ റിക്കവറി ഓഫ് ഡെറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിയമമുണ്ട് അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബാങ്ക്സ് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ലോൺസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോടതിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ റിക്കവറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിക്കവറി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് പിന്നെ സർഫാസി നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അത് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ലോൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആകുകയും അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിലും കോടതിയുടെ ഇടപാട് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ സെയിൽ ചെയ്യുകയും പൊസിഷൻ എടുക്കുകയും സെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസമാണ് ഈ മെക്കാനിസത്തിലെല്ലാം തന്നെ ദർ ഈസ് ടു മച്ച് ഓഫ് ഡിലേ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല മോർ ഓവർ ദീസ് ആർ ഓൾ റിക്കവറി മെക്കാനിസം ഒരു ഒരാൾ ഒരു ബാങ്ക് ഒരാൾക്ക് ലോൺ കൊടുത്തു ലോൺ ഡിഫോൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദി മണി വെദർ ദാറ്റ് മാൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗോ ടു ഡോക്സ് ദേ ഡോണ്ട് ബോദർ ഈ ബിസിനസ് മേ ഫെയിൽ അപ്പോൾ
ഇൻസോൾവൻസി ബാങ്ക്റപ്സി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻസോ സാധാരണ നമ്മൾ നിയമത്തിലെ ലോ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇതിന് ഇൻസോൾവൻസി ബാങ്ക്റപ്സി കോഡ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇതിനൊരു സൂപ്രമസി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സെക്ഷൻ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ പറയുന്നു ദിസ് ലോ യുനോ ദർ ഇസ് അതിന് നോൺ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേ ക്ലോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ലോ ഷെൽ പ്രിവൈൽ അപ്പോൺ ലോഡ് ഓഫ് അതർ ലോസ് അതിനായിട്ട് പതിനേഴ് നിയമങ്ങൾ അമെൻഡ് ചെയ്ത് അത്രമാത്രം മോദി സർക്കാർ വന്ന ശേഷം ഒരു സമഗ്രമായ മാറ്റം പല മേഖലകളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് തന്നെ നിരവധി മാറ്റങ്ങളും പക്ഷേ ഇത് ഈ ഒരു ഐ ബി സി കോഡിൻ്റെ കാര്യം അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ഇത് ഇത് ഒരു വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റനാണ് ഞാൻ ഈ ഐ ബി സി പ്രൊഫഷണലായ ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ എലീറ്റ് സർക്കിളുള്ള പല ആൾക്കാരോടും ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈ ഗുഡ് ലോയർ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുമ്പം ദേ ആർ നോട്ട് റിയലി നോളജബിൾ ഇൻ ദിസ് സബ്ജെക്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ If you go back to the parliamentary debates of this law, mm. when IBC was being introduced, where the finance minister introduces the bill and the discussion goes on, the finance minister was even uh, complimenting the opposition because this is a law which they have uh, created with all, you know, all sort of unity. There was a lot of unity in the... Uh, ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ദിസ് ലോ പാർലമെൻ്റൽ അപ്പം അത് യോജിപ്പുണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദർ വാസ് നോ കോൺട്രവേഴ്സി ദി മീഡിയ വാസ് നോട്ട് ഇൻ ഇൻസൈറ്റിങ് പീപ്പിൾ ടു തിങ്ക് ഇപ്പം ജി എസ് ടി വന്നപ്പം അത് കൊള്ളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ ഇത്രയും ഉള്ള ഫൈവ് റേറ്റ്സ് പാടില്ല ഒരു സിംഗിൾ റേറ്റേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോക്കാരൻ പോലും ഇതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി സഹായിക്കുന്നതും ഈ നിയമം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലെ കേസ് കൊടുത്തു ഇന്ന് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് മനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കാതിലേക്ക് വരുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഒരു ഈ നിയമം എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വഴി എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഫേസ് ചെയ്യുന്നു അയാൾ ഹർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻസോൾവൻസി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നിയമം ആർക്കൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് പേഴ്സൺസ് കോർപ്പറേറ്റ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷനിൽ വരുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ലൈബ്രറ്റി കമ്പനീസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ലൈബ്രറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്സ് പിന്നെ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേംസ് മൂന്നാമത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ നിയമം എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇപ്പം ബാധകമാക്കിയിട്ടില്ല നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഏരിയ വൈസ് ആണ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് പോകുന്നത് But currently, this is applicable to the first phase, that is corporate persons and people who have given guarantee to the corporate persons. Okay. That means, suppose an individual has given a guarantee Jamin. to a Jamin, guarantee, that means, 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 there should be a minimum default of 1 crore. 1 hmm. crore default, that means, that means, that means, that means, that means, that means, ഒന്ന് ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാങ്കുകാർ ലോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാം ഓപ്പറേഷണൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് കടമായിട്ട് കൊടുത്തവർക്ക് കൊടുക്കാം മൂന്നാമത് ഈ കമ്പനി സ്വയം വിചാരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ പണം സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ ദർ ഈസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ടി സോ വി ആർ ഫയലിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻസോൾവൻസി റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പം ആ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മാസങ്ങളായിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല അവർക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരും ഈ ഓപ്പറേഷണൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവരാണ് എംപ്ലോയീസ് ഗവൺമെൻറ് ലൂസ് എല്ലാം ഓപ്പറേഷണൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസ്യൂം ദാറ്റ് ബാങ്ക് ഹസ് ഗിവൺ ഫയൽഡ് എ കേസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ കമ്പനി വൺ ക്രോർ ലോൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിലാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇതിൻ്റെ ബെഞ്ച് കൊച്ചിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഓൺലൈനിലാണ് എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേ
ഒരു മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കും മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വഴി ഈ ഈ ഇത്രയും സംഗതികൾക്ക് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻസോൾവെൻസി റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയും സി ഐ ആർ പി എന്ന് പറയും അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അഡ്മിറ്റ് ആകുക മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കുക ആ കൂട്ടത്തിലൊരു ഇൻസോൾവെൻസി പ്രൊഫഷണലിനെ കൂടെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൊറട്ടോറിയം വഴി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ മറ്റ് പലർക്കും മറ്റ് പല ആൾക്കാർക്കും പണം കിട്ടാനുണ്ടാവും അവരെല്ലാവരും കൊണ്ട് ഈ കമ്പനിയുടെ എതിരെ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദർ ബിസിനസ് അവർക്ക് ഈ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആർക്കും ഈ കമ്പനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ കമ്പനിക്ക് ആരുടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഇൻസോൾവെൻസി പ്രൊഫഷണൽ വിൽ ബിക്കം ദി ഡി ഫാക്ടോ സി ഇ ഓഫ് ദി കമ്പനി ദി എക്സ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് അപ്പം അതിന് ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കും ഇത് ഇൻസോൾവെൻസി റെസൊല്യൂഷൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഹി വിൽ ബിക്കം and next director he will also be called a suspended director he mm. will have absolutely no uh, right but he will have obligations adu cheyinda karyangal ok cheyanam avadu irundonde ayalke business onnu cheyan pattilla insolvency with professional takes care of the entire thing daily operation daily operation if it is a going concern business odikondirikkana mm. business anengil he will have to run the company as a going concern അപ്പോൾ ഈ ഇൻസോൾവെൻസി പ്രൊഫഷണലിനെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ അന്ന് നേരത്തെ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻസോൾവെൻസി പ്രൊഫഷണൽസ് ആർ കോൾ ദി പ്രൊഫഷണൽസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇതൊരു ഗോയിങ് കൺസേൺ ആയിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി വിൽ ഹാവ് ടു ഡു എവറി തിങ് റിക്കവർ ടു റൺ ദി കമ്പനി ഇറ്റ് മേ ബി ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും but this particular person may not have knowledge to run the hospital so he has all right to employ required technical people to run the hospital angane idu run cheyidond povva idhehathine appoint cheyidu the third day he will make a public announcement paper parisham koduthu adu or local newspaper or english newspaper il parisham kodum ee company carp il aanu arkakkeyana ee pan ee company il ninnu panam kittanullathu ningale 14 divasam konde ഇത് ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അവർ ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യും ഈ ക്ലെയിംസ് എല്ലാം കൂടെ ഈ ഇൻസോൾവെൻസി പ്രൊഫഷണൽ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണോ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അവർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് ഹി വിൽ കോൾ എ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് മുപ്പതാം ദിവസം ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിനകത്തൊരു പഴയ പോലെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നിയമയുദ്ധവും കോടതി കയറി ഇറങ്ങലും ഒന്നുമില്ല അതാണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സമ്മറി പ്രൊസീജിയറാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഗോസ് ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൽ പോകും അങ്ങനെ ഈ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ അവർ ഫോം ചെയ്യും കമ്മിറ്റി ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വിദിൻ വിദിൻ അനദർ ടു വീക്സ് he will publish an information memorandum ee company endana nalla oru summary what is the total liability what okay. is the assets what are the cases pending how much is the you know the what are the prospects of this company and the kind of information memorandum kodutha aalkaril ninna expression of interest vaangikkum whether someone is willing to idu buy out cheyanayittu thalpariyam undo nu choichittu appo total totally company de liability let's say uh, 500 crore aayikkum ഒരാൾ വന്ന് നോക്കുമ്പം ഇത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വരുന്നവർ ചിലപ്പം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോറിനായിരിക്കും വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടാനുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അത് പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണം മുഴുവൻ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റ പറ്റില്ല റെസൊല്യൂഷൻ ദി മെക്കാനിസം ഈസ് ഫോർ റെസൊല്യൂഷൻ ദി കമ്പനി ഹാസ് ടു റൺ അങ്ങനെ ഈ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ പ്ലാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഇത് ഈ കമ്പനി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് ദേ വിൽ ഹാവ് ടു റൺ ദി കമ്പനി എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടുന്ന പണം ഈ കിട്ടുന്ന പണം ഈ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് വീതിച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഈ വീതിച്ച് കൊടുക്കുന്നിടത്തും ഒരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് നേരത്തെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൈസ ആദ്യം കൊടുക്കണം അല്ലേ ടാക്സ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കുക ഇതങ്ങനെയല്ല ഗവൺമെൻറ്റ് യൂസ് ഗോസ് ടു ദി ലോസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിയിലോട്ട
ക്ലിയർ ചെയ്യും ഇതപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിറ്റ് കാശാക്കി എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനി നേരത്തെ ഓൺ ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് ഈ ഒരു അവ അവർക്ക് ഇതിനൊരു അവസരം ലഭിക്കുമോ ഇതിനൊരു റെസൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ചെല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് മേടിക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള അവർക്ക് അവസരമുണ്ടോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടോ വെരി മോസ്റ്റ് റിലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസോൾവൻസി നിയമം വന്നപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തോളം ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിന് ഇത് തിരിച്ച് ബൈ ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ എൻ്റെയർ ലയബിലിറ്റി കൊടുക്കാനുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്ത് തീർത്താൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ട്വൻറ്റി നയൻ എ എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ എ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ ഇന്ത്യയുടെ ഇവിടെ ലാർജസ്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്ടറാണ് എം എസ് എം ഇ എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിന് കാരണം അതൊരു ചെറിയ ചെറുകിട ചെറുകിട അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ചെറുകിട വ്യവസായം വേറൊരാൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം എഫിഷ്യൻസിയിൽ കൂടെ ചിലപ്പോൾ അത് നടത്താൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സുകളെയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എം എസ് എം സി സെക്ഷന് സെക്ടറിന് ഈ ട്വൻറ്റി നയൻ എ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എടുത്തു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു എം എസ് എം ഇയിൽ ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ പോയി റെസൊല്യൂഷൻ പ്ലാൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവരും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ക്രോർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദിസ് പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദർ ഓൺ കമ്പനി ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ സോ പ്രാക്ടിക്കലി യു നോ ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ്സ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ദ നെറ്റ് വർത്ത് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഹാസ് ഡിറ്റോറേറ്റഡ് അത് പെനാൽത്ത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് യുനോ ഇറ്റ്സ് പുട്ട് ബാക്ക് ടു ദി അഗൈൻ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് അത് അതെ 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 ഞാൻ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ളതല്ലേ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിജയ് മല്യയെ പോലെ ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യവസായം തകർന്നു അദ്ദേഹം പാപ്പരായി എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വിദേശത്ത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിരക്ഷ എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ തുടരാമായിരുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയ് മല്യ ഇവിടുന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അബ്സ്കോണ്ട് ചെയ്ത സമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ്യിലാണ് ഈ നിയമം വന്നത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തൊക്കെ വന്ന് ഈ നിയമം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയത് ഡിസംബറിലൊക്കെ ആയി ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഈസ് ഓൾവേസ് ടെലിങ് ദി യു അമേരിക്ക ബ്രിട്ടീഷ് കോടതിയിലും അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന് ഞാൻ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം വേവ് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും പോലും പണം ഇവിടെ കൊടുക്കാതെ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഒരു നല്ല റെസൊല്യൂഷൻ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അത് അവൈൽ ചെയ്യാൻ അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ ഈ നീരവ് മോദി കേസോ നീരവ് മോദിയുടെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീ ഹാസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഇൻസോൾവൻസി ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രോഡ് ലൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പം ഈ ഇൻസോൾവൻസി നിയമത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രോഡ്സ്റ്റേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിന് ആക്ഷൻ എടുക്കാനുമായിട്ടുള്ള വലിയ മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് ഈ ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊഫഷണലിനോട് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊഫഷണൽ ഈസ് ഡ്യൂട്ടി ബൈ ബൗണ്ട് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ദർ ആർ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അണ്ടർ വാല്യൂ ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫ്രോഡ് ലൺ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് എൻ സി എൽ ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി അതിന് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസോൾവൻസി ബാങ്ക് റപ്സി ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ അറിയിക്കണം ഇൻസോൾവൻസി ബാങ്ക് റപ്സി ബോർഡ് വിൽ ടേക്ക് ക്രിമിനൽ ആക്ഷൻ അതിന് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതി വഴി സ്പെഷ്യൽ കോടതിക്കാണ് വരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കോടതിക്കാണ് അതിൻ്റെ പവർ അങ്ങനെ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിങ്സും മൂന്ന് കൊല്ലവും അഞ്ച് കൊല്ലം വരെ ജയിൽ ശിക്ഷ
അങ്ങനെ നൗ ദാറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹാസ് ഗോൺ ടു ലിസി 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 രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പേപ്പർ മിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഇതുപോലെ ഇൻസോൾവെൻസിയിൽ പോയി ആൻഡ് കിൻഫ്ര ഹാസ് സബ്മിറ്റഡ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് കിൻഫ്ര ഹാസ് അക്വയർഡ് ദി എൻഡയർ ആസെറ്റ്സ് ഇതിനായിട്ടല്ല ഇത്രയും വലിയൊരു ഇൻസോൾവെൻസി പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായി നിങ്ങൾ പോലും അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അതാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു പലരും തന്നെ ഇത് അറിയുന്നില്ല എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം പിന്നെ മൂന്നാമത് ഒരു ഇത് രണ്ടും ഇൻസോൾവെൻസി പ്രോസസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ സക്സസ്ഫുൾ റെസൊല്യൂഷൻ പ്ലാൻ കൊടുത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് വേറെ മാറിയ കേസുകളാണ് ഇത് രണ്ടും പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കേസ് ചിറക്കുളം എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കമ്പനി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഏക്കർ റബ്ബർ ടി എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ ടു റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് വാസ് നോ നോ വൺ ടു സബ്മിറ്റ് എ റെസൊല്യൂഷൻ പ്ലാൻ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വാട്ട് ഹാസ് ആപ്പൻ ദീസ് ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ടു ലിക്വിഡേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡേഷനിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ദർ ആർ സെവറൽ കേസസ് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന പലരുടെയും കേസുകളൊന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ വരുന്നു മാധ്യമങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധ വരുന്നത് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ വാർത്തയായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് കിംസിൻ്റെ മേധാവി അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ സഹദുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു പേപ്പർ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നേരത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് കാരണം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അയാൾ തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മയെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രൈസിസ് ആണോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹം പേപ്പർ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ദ കമ്പനി ഹാസ് ടേക്കണ എ ലോൺ അദ്ദേഹം പേഴ്സണൽ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തു പേഴ്സണൽ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പ്രിൻസിപ്പൾ ബോറോവർ ഈ ലൈബിൾ ആയിരുന്നത് പോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഗ്യാരണ്ടറും ഈസ് ഈക്വലി ലൈബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കെയർഫുൾ ആവേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്ന് ഇടാ എനിക്കൊരു ലോൺ എടുക്കണം നീ ഇതെല്ലാം ഒപ്പിട്ടേ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പെൻസിൽ മേടിച്ച് വെച്ച് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അതേ ഉത്തരവാദിത്തം അയാളുടെ അതേ ഉത്തരവാദിത്തം ആണ് മാത്രമല്ല പണ്ടൊക്കെ ഈ കേസ് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും ഇത് നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പ്രോസസ് എല്ലാം കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൽ പോകുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വിസ് റിബൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാരഡൈസ് ലോസ് ഫോർ ഡിഫോൾട്ടേഴ്സ് മിൽട്ടൻ്റെ മിൽട്ടനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ പോയിട്ടിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പാരഡൈസ് ഈസ് ലോസ് ഫോർ ഡിഫോൾട്ടേഴ്സ് ഡിഫോൾട്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്വർഗം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതായത് ശരിക്കും ന്യായമായ രീതിയിൽ സംരംഭകരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള നിയമമാണിത് അതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാവരുത് പക്ഷേ ഇതിലുള്ള മാൽ പ്രാക്ടീസസ് തെറ്റായ പ്രവണതകളെ കൃത്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അവരെ ശിക്ഷിക്കാനുമുള്ള മാർഗവും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു നിയമം നിലനിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ കാലത്ത് ഒരു സംരംഭകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ നിയമം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു സംരംഭകന് എന്ത് ഉപദേശമാണ് അങ്ങേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ സംരംഭകർക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസീവ് എൻവയൺമെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഈ നിയമം വന്നതോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ ക്രെഡിറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു ഈ ക്രെഡിറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശരിക്കും അതിന് മനസ്സിലാവില്ല എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾ നമ്മളൊരു ആൾക്കൊരു പണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് കിട്ടാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരാൾക്ക് പണം കൊടുത്തു വെച്ച് മുപ്പത് കൊല്ലം കേസ് കഴിച്ച് നടന്ന നടന്നാലേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ആർക്കും കൊടുക്കാതെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് പെട്ടി റെഡി വെക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ ഇത്
നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതിൽ സമഗ്രമായ ചില നിയമങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നാൽ ഒട്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയ ഒരു നിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭാരതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും വ്യവസായ വളർച്ചയ്ക്ക് ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട ഈ നിയമമാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിച്ച ഈ ഐ ബി സി കോഡ് അതിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമതിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രതാപ് പിള്ളയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റും വളരെയധികം നന്ദി സാർ ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു